，乌克兰无人艇季节曝光，进步飞速，让俄罗斯感到十分的头疼。大家好，我是石涛。美国 CNN 30日发布了一条新闻啊，是详细的报道了乌克兰无人艇的情况。那么在 CNN 报道中出现的这款无人艇呢，长度大约为5米啊，外形呈现一款这种独木舟的造型。据称呢，它的造价仅仅25万元，而且呢，技术水平相对比较简单，组装呢很容易。可以在车库大小的车间里面就完成组装，并且呢，这样的一艘小艇，它的作战能力不容小觑啊！它能够装载300公斤的高爆弹头，并且呢，能够行驶800公里远。更重要的是呢，在水面上，这一款无人艇的速度竟然可以高达80节，折合呢是150公里每小时。那么，接受采访的乌克兰人就表示呢。这一款无人艇啊，是俄罗斯海军根本无法拦截的一种武器。也承认，自从无人艇发展以来呢，他们已经执行了至少两次大的任务，那就是去年10月份对黑海舰队的指挥部啊，塞瓦斯托波尔港的袭击，以及呢，今年7月份刚刚发生的对克里米亚大桥桥墩的攻击。那么可以说啊，现在 C N N 爆出来的这一款无人艇啊。它表面啊是油光水滑啊，这个制造的水平啊看起来是相当的高啊，与早期爆出来的这个无人艇的外形来说啊，已经发生了这个天翻覆地的变化。那么早期啊，乌克兰无人艇看起来啊，就有点像是这个铁皮，简简单单手工敲打出来的一个样子。而现在呢，这款无人艇呢，可以说呢，已经具备了一定的低可视度，甚至是低可探测性的这么能力。那么这样的一种性能的迭代，一方面是乌克兰的相关研制部门在具体的使用中不断的改进需求所体现出来的一个技术的迭代与进步，但二方面，这与乌克兰背后，特别是西方国家的技术支持是大大的分不开的。C N 的报道里面就举例说啊，早期乌克兰的无人艇啊，使用的是这个马斯克的星链啊进行数据传输。但是呢，由于星链系统的相对不稳定，以及呢，马斯克对这个乌克兰使用星链加以的一系列限制，现在呢，已经换成了更加先进、更加稳定的卫星通信系统，既可以传输信号，还可以同步的传输这个视频。可以说呢，技术水平与档次呢，还是提高了不少。那么这样的一个无人艇的发展啊，实际上让俄罗斯啊是非常的头疼。在去年十月份对黑海舰队司令部的这个袭击过程中，我们就发现啊，这样的无人艇呢，实际上非常难以发现，发现了之后呢，也非常难以组织其有效的拦截，特别是在晚上啊，在非常光线条件不好的情况下，那是更难以辨别。那么这样的无人艇啊，它不仅仅是视觉信号很低啊，它的雷达信号特征啊，也经常与海面的杂波混杂在一起。再加上呢，它的红外信号也不突出啊，可以说整个发现的难度是十分的大，甚至于啊，可能用耳朵听都比用相关的仪器的发现呀、啊、会更容易一些。那么这也就造成了目前拦截无人艇的这个难度是极大。再加上呢，无人艇的机动能力很强啊，无人艇抵近了之后呢，用这个舰上的近防系统拦截呢，难度也是不小的。所以说啊，乌克兰利用无人艇多次的突破了俄罗斯海军的防守啊，给俄罗斯海军造成了不小的困扰。那么对俄罗斯包括克里米亚大桥在内的一系列基础设施也造成了很大的挑战。当然了，我们说一物降一物啊，这个无人艇它并不是防守不了的啊。最简单的方式，一方面包括了在军港港口使用非常啊传统而老式的，包括。防鱼雷网这样的这个设施都能够有效的拦截无人艇的进攻。二方面就是改进侦察措施。那么现在呢，无人艇的释放呢，还需要一些这个母船的支持啊，在接近于目标的地方由母船来释放无人艇。因此呢，如何能够及早的发现这些释放无人艇的母船啊，进行激活打击，这是最根本的一个方法。另外就是呢，在军港的这个上空呢，也可以利用无人机等等手段呢，进行这个监测啊，特别是对水面的持续性的监测，扩大这个监测网络。
，并且呢为无人机配备呢能够进行精确制导攻击的小型导弹。那么只有加上这一些措施呢，才能更有效的防守住这个无人艇的进攻。未来啊，我们可能会看到乌克兰的无人艇还会进行不断的迭代，而围绕着无人艇的攻防的措施呢，也会是接下去俄乌冲突中一个不小的看点。大家对这期话题有什么看法？欢迎在评论区我交流，也感谢您的关注、点赞、转发支持。咱们下期再见。